morning after midterm. This is our first class after midterm, and the uh, final uh, term syllabus starts here. Let's come to the test of the Darwin Bills. Let's go. Or go. Even Jan was shown. Okay, took that. Writer, Lekhuk Purjiti, the age beshi jori. On background, ta jante hobe amader ke. So test of the Darwin Bills. Shuru korar age. Kisu jinish. Baran thana ne bepare two ya. Dekhen. Apna hato puri khali likte kele. नाम तो लिखते होंगे। देखें दरबार भील बनाने तक इन तो एक टू खटोट बटो आ चें। डी, डी टा छोटो हाथे, तब आर बार भील्स, आर बार भील्स से अब यू टा बड़ो, यू आर बी ई आर वी आई डबल एल ई एस। इतना जस्ट अपन बहुत हर शुभिधर जो मैं बोलते सी, इतना कीप दैट इन माइंड, जब पढ़ोटी � so, in the 19th century English novel, the Shutra Path was written in 1861. So, we have read the book, Great Expectations, Pride and Prejudice, Jane Austen and Charles Dickens. So, Charles Dickens is a very powerful writer, and he is a very powerful writer, Thomas Hardy. He is a very powerful writer, The Darbar Wills. So, I want to start with this question, just a common question. Do you think about work, karma, or fate? Do you think about work, karma? Yes, yes. So, I want to start with this question. Yes, yes. Do you think about karma? Yes. Do you think about karma? Yes. Yes. Do you think about karma? अच्छा आर होलो हाँ अच्छा आर विक्टोरिया ने जे तो खाने हमरा की देखे थी दोन दो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलिजन इतना किंतु पहले तक ये पुरे आए थे 19 सेंचुरी ते तो शेही आते बोला जाए जे उटा तो छिलो ही आर शेष आते हमरा की देखे थे लम प्राइड एंड प्रेजुडिस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ग्रेट � तो एक है ना वो डेस्टेस ऑफ़ द डार्बर फिल्म्स है ना एक है ना मैं दर नहीं मैं दरी ट्रेज एक तरह ट्रेजिक नोवेल मैं शंकरन तो मुल्लों तो यह है ना प्रोटेगोनिस्ट है ना एक जो नारी ना तन नाम है ना टेस टी ई डबल एस अच्छा टेक्स्टर नाम उपन्यास नाम थे कि हमारा जितना बुझी इटर माने ह हाँ हाँ डरबार भी लगता है बॉक्सो या पौधों भी होते पड़े एक टेप्लेस होते पड़े हम रहने जाने ना तो एक टेप क्या नो होलो एक टेप लेट देख बो तो तारा क्या हम रहने बोली अमी जस्ट खुटी ने टीगुलो देखी एक टेप बंद कर दो तब पर अमी अमर मतो कोई बांग्ला टा बोल ची जे लेखक पुरी चीती � हमारे विक्टोरिया ने जर जानती लैंग्वेज अवश्य इंग्लिश आठ हजार आशी शाले लिखे थे लेखा हुए थे इंग्लैंड में फर्स्ट पब्लिश हुए थे तो अगर वो बच्चों पर आठ हजार एक नंबर ये आर पब्लिशर अच्छा पब्लिशर वाटा या ना इन डेप्थ डिटेल्स फैक्ट कुल की नरेटर के शेटा जाना जाता है � नरेटर जे शे थर्ड पर्सन तीन नंबर व्यक्ति हुए और जो ने कैरेक्टर दे माइंड दे डिटेल्स गवे एक्सप्लोरेशन चला चें नरेटर इज ऑब्जेक्टिव बट हैज एन ऑम्निसिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर इम्प्लिकेशंस ऑफ कैरेक्टर्स एस एक्शंस एस दे हैपन हाँ तो नरेटर चुप चाप आचे चुप ऑब्जेक्टिव शे किंतु तारा एक ता ओम्निसिएंट ओम्निसिएंट माने जे शॉप जाने शॉप जानता शॉप जब माने सॉरी शॉप देखे शॉप देखते पाचे इरको में एक ता अंडरस्टैंडिंग आचे ऑफ द फ्यूचर इम्प्लिकेशंस भविष्य तक क्या होते जाचे शेष शॉप के तारा धारणा आचे ऑफ कैरेक्टर सेक्शंस जिता घटना घटना शाता � सेटिंग अठारशो आशी अठारशो नब्बे टाइम एट दिख दिए प्लेस एट दिख दिए हलो साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के साउथ वेस्ट पे प्रोटेगोनिस्ट हलो टेस्ट डार्बर फील्ड डार्बी फील्ड अशोक टेस्टर पूरा नाम हलो टेस्ट डार्बी फील्ड क्या नो डार्बर फील्ड बोला हलो शिक्षक हम लोग पढ़े देखो आगे हम लोग � तालेकी हो बे 
যে কাহিনীতে মজা থাকবে না ঠিক আছে ওটা কখন মজা আমরা পাবো যখন আমরা কাহিনীতে জানবো তারপরে বুঝবো যে এই যে এই জিনিসগুলো ইয়া টমাস হার্ডির বায়োগ্রাফি এটা এখন আমি এটা একটু আমরা দেখব আমরা জাস্ট এখন স্ক্রিন কাস্টিংটা বন্ধ করি ঠিক আছে একটু কি টেস অফ দ্য টার্মার ফিল্ম মুভিও আছে বুঝছেন মুভিও আছে তো আমরা যেটা জানি যে টমাস হার্ডি হলো চার্লস ডিকেন্সের পরেই তার নামটা খুবই উল্লেখযোগ্য তো তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো যেটা বিশ্ব সমাদৃত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সার্ব মানে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড সেগুলো হলো টেস অফ দ্য ডারবার ভিল একটা বললাম এটার নাম মাধ্যমে উনি বেশি মানে জনপ্রিয় আরও আছে ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড মেয়র অফ দ্য ক্যাস্টার ব্রিজ এবং জুড দ্য অবস্কিউর এই সমস্ত উপন্যাসের জন্য উনি পরিচিত তো ওনার লেখার টোন দেখে যেটা বলা হচ্ছে যে উনি মোটামুটি একটু পেসিমিস্টিক টাইপের লেখা বা ট্র্যাজিক টাইপের লেখা বা সমাজের অসঙ্গতি এই জিনিসগুলো দিয়ে একটু লেখেন তাই না সো ডিটেলস আমরা একটু যাই সেটা হলো ইংল্যান্ডের পূর্বে ডচেস্টার শায়ারে হায়ার ব্যাঙ্ক হামটম নামে এক মানে ইংল্যান্ডের সাউথ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডে তার জন্ম সেখানে এক পল্লী গ্রামে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন তার বাবা মা কিন্তু ওয়ার্কিং লেবার ক্লাসের ছিল খুব একটা ভালোভাবে যে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে নাই বাবা মা বাট আর্থিক সচলতা না থাকার কারণে ষোলো বছর বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উনি জেমস হিক্স নামে একজন স্থানীয় এক ইঞ্জিনিয়ার স্থপতি আর্কিটেকচার বা ইয়ার কাছে শিক্ষানবিশ বা অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করা শুরু করেন ঠিক আছে ধরেন সেটা হলো তার সাবজেক্টের রিলেটেড না সে উনি পোয়েট্রিতে আগ্রহী ছিলেন সো ওটাতে উনি ইয়া করতে পারেন নাই তো শেষমেশ লন্ডনের কিংস কলেজে ভর্তি হন আমরা সবাই জানি কিংস কলেজ লন্ডন হলো বর্তমানেও তো এক নম্বর আগে থেকেই ইয়া ছিল আর খুবই নামি দামি কলেজ তো তার জীবনের কালে একটা বেশ কিছু কিছু কাহিনী আছে যেগুলো উল্লেখযোগ্য যেমন তার প্রথম যে উপন্যাস দ্য পুয়ার ম্যান অ্যান্ড দ্য লেডি এটা কখনো প্রকাশিতই হয় নাই কেন হয়নি তিনি কোনো প্রকাশকই খুঁজে পান নাই এক পর্যায়ে বন্ধু লেখক তার তার এক বন্ধু ছিল উনি একজন লেখক ছিলেন তার নাম ছিল মেডিডিথ তো তার কথায় পাণ্ডুলিপিটা উনি নষ্টই করে ফেলেন তাই আর পাবলিশ হয় নাই ঠিক আছে তো মেডিডিথ বলেছিল যে লেখাটার মধ্যে বিতর্কিত রাজনৈতিক বিষয় থাকার কারণে এটা প্রকাশ হতে সমস্যা হতে পারে সেটাই হয়েছে যার কারণে সে প্রকাশক পান নাই এরপর হার্ডির ডেসপার্ট রেমেডিস ও আন্ডার দ্য গ্রিন উ ট্রি শীর্ষক দুটি লেখা নামে অ্যানোনিমাস প্রকাশিত হয় ঠিক আছে কিছুদিনের ভেতর কবি ও কথাশিল্পী হার্ডি সময়ের অন্যতম লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন আচ্ছা উপন্যাস গল্প কবিতার ভেতর দিয়ে তিনি সমসাময়িক যে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা এটার কথাগুলো উনি তুলে ধরেন ঠিক আছে সব ধরনের সমাজের সব ধরনের যে অনুষঙ্গ বা খুঁটিনাটি স্মল টিডবিডস যে এই এই অসঙ্গতিগুলো সেগুলো উনি তুলে ধরেছেন উনি সামাজিক লেখক ওনার লেখাতে এটা প্রতীয়মান হয় বিশেষ করে ভিক্টোরিয়ান সমাজে মানুষের তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশে যে পাপ পঙ্কিলতা এই জিনিসগুলো উনি বেশি করে দেখাতে চেয়েছেন অনেকটা চার্লস ডিকেন্সের মতো তাই না চার্লস ডিকেন্সও তো দেখিয়েছেন তো যে কারণে তার সবচেয়ে তার প্রোটাগ আই মিন পায়নিয়ার তিনি যে কাজগুলোতে বা উনি যেগুলোতে বেশি সমাদৃত বা বেশি অ্যাকসেপ্টেড সেগুলো হলো গ্লোবালি টেস অফ দ্য ডারবার ভিল আর জিউড জিউড দ্য অবস্কিউর এই দুটোর মানে সব মানে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে সমাজের কাছে কারণ আপনি যখন পড়বেন টেস অফ দ্য ডারবার ভিল সেখানে আপনাকে টমাস হার্ডি এটা একটা ছায়াল একটা লাইন দিয়েছে সে নিজেই বলেছে যে টেস হলো একজন পিওর একটা পবিত্র পূত পবিত্র নারীর প্রতীক তো আপনি যখন পড়বেন আপনি ইয়াতে পড়ে যাবেন দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাবেন কেন সেটা আমরা পরে পড়ব আজকে আমরা জাস্ট কনটেক্সটা দেখব তো এই সময় আমরা কি জানি বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে একটা মারামারি কাটকাটি ইয়া চলতেছিল এই এই দান্তিক পরিস্থিতিতে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনে উনি কোন পক্ষে ছিলেন কি মনে হয় বিজ্ঞান নাকি ধর্ম কোনটা ইয়াস বিজ্ঞান তো বিজ্ঞানের পক্ষে যেহেতু উনি যুক্তিবাদী মানুষ সমাজের ইয়াগুলো দেখে দেন সো স্বাভাবিক উনি ধর্মটা কারণ ধর্মটা সেই সময় একটা ব্যবসায়িক ইয়াতেও ইউজ হতে পারে 
তাই বিজ্ঞানটা সাপোর্ট করে স্বাভাবিক উনি বিজ্ঞানের দিকেই উনি ইনক্লাইন্ড হয়ে পড়েন অবস্থান নিয়েছেন আঠারোশো সালে ডারউইনের অরিজিন অব দ্য স্পিসিস বইটা প্রকাশিত হয় আমরা জানি তো এটা মাত্রই উনি সেটা পড়ে ফেলেন পড়ে ফেলেছেন এই পাঠের দৃশ্যত প্রভাব তার পরবর্তী সময়ের লেখায় আমরা দেখতে পাই ওই লেখার যে ইনফ্লুয়েন্সটা তার লেখার মধ্যেও মানে ওই ওই রিডিংটা পড়ার পরে ওনার যে ইয়েটা হয়েছে তার রিফ্লেকশনটা আমরা তার গল্প উপন্যাস সাহিত্যে দেখেছি তো হার্ডির উপন্যাসে ইংলিশ কান্ট্রি সাইড বা গ্রামাঞ্চলের দৃশ্যগুলো খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে টেস অফ দ্য ডারবার ভ্যালু আমরা তাই দেখব আস্তে আস্তে তিনি নিজে বেড়ে উঠেছেন ডরচেস্টারে যেটা একটা গ্রামের গ্রাম্য এরিয়া এর আশেপাশের জায়গাগুলো হার্ডির অধিকাংশ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বা সেটিং হিসেবে উনি ব্যবহার করেছেন যেমন টেস অফ দ্য ডারবার ভিলে উপন্যাসে স্টোন হেঞ্জ নামক ঐতিহাসিক স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আচ্ছা এখানে স্টোন হেঞ্জ সম্পর্কে আমরা কতটুকু আপনারা কতটুকু জানেন আমি একটু জানতে চাই স্টোন হেঞ্জ সম্পর্কে জানেন আচ্ছা স্টোন হেঞ্জ সম্পর্কেও আমার মনে হয় আপনাদেরকে তাহলে একদিন শেখ মানে দেখাতে হবে স্টোন হেঞ্জ জিনিসটা কি মুভি সিনেমায় কিন্তু স্টোন হেঞ্জের অনেক ইয়ে আছে ইউজার মানে ব্যবহার আছে আর কি এটা খুবই রহস্যময় একটা জায়গা ওটা কিভাবে কি হয়েছে আমরা জানি না এটা ইউকেতে ইউকেতে জায়গাটা আমার যাওয়ার কথা ছিলাম যাই নাই যেতে পারি নাই তো মানে ইয়ার জন্য আর কি আমি যে সময় পড়াশোনা করেছি সেই সময় কোথাও যেতে পারি নাই সেরকম তো ওই জায়গাটা এরকম দেখা যায় যে কয়েকটা পাথর পাথরগুলোর উপরে একটা টেবিলের মতো একটা প্লেটের মতো দেওয়া পাথরগুলোর যতটুকু জানেন আর কি তো ওই জিনিসটা ইয়ে করছে তো ওটা ওনার উপন্যাসের সাথে কীভাবে রিলেটেড এটা আমি পরে বোঝাবো ট্রান্সফর্মারে আছে থরে আছে থরে দেখেছেন থরে ইয়ে আছে তো ওটাকে মানে একটু মানে ওটার অরিজিন যে কখন বলা যায় না মানে কেউ জানেও না একটু রহস্যময় জায়গা আর ওই যে আমার আমরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে একটা রহস্যময় জায়গা বলি না ওটা অনেকটা ওরকম আর কি ওই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ব্যাপার স্যাপার আছে নাকি ওরকম থরের মধ্যে তো ওরকম দেখাইছে হ্যাঁ এই ইয়াটা আর কি তো ওইখানে ওই ওই ইয়াটারও প্রসঙ্গ আছে টেস অফ দ্য ডারবার ভিলে সো হিস্টোরিক কিছু হিস্টোরিক্যাল কিছু রেফারেন্স ওখানে আছে তো গুরুত্ব আছে এই ঐতিহাসিক এলাকাটার আর তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজে বিয়ে এবং ডিভোর্সের একটা কট্টর আইন চালু ছিল আমরা যেরকম প্রাইড অ্যান্ড প্রেজিডিসে একটা দেখেছি এখানে এখানেও আরেক আরও কিছু এডিশন দেখব যেমন হার্ডি আচ্ছা সেটা পরে আসছি হার্ডি কঠোরভাবে সেটার সমালোচনা করেন স্বাভাবিক উনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ যেহেতু উনি সায়েন্সের পক্ষে সো এগুলো অবশ্যই উনি সমালোচনা করবেন এটাই স্বাভাবিক উনিশশো বারো সালে তিনি একটা স্থানীয় পত্রিকা লিখেছেন যে ইংলিশ ম্যারেজ লজ আর দ্য গ্র্যাটিটিউডস কজ অফ অ্যাট দ্য লিস্ট হাফ অফ দ্য মেজারি অব দ্য কমিউনিটি এই ম্যারেজ লটা হলো কমিউনিটির যে হাফ যে দুঃখ কষ্ট সেটার মূলে হলো এই ম্যারেজ লটা কিভাবে জিউড দ্য অবস্কিওর একটা উপন্যাসের কথা বলেছিলাম উনি লিখেছেন চারটা উল্লে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে এটা একটা তো ওখানে উনি কি দেখিয়েছেন যে প্রচলিত সেকেলে বিবাহ আইনের নেতিবাচক নেগেটিভ সাইডটা তুলে ধরেছেন সেটা কিভাবে হার্ডি নিজেও ব্যক্তি জীবনে দুইবার বিয়ে করেন এবং দুইবারই তিনি অসুখী ছিলেন প্রথম বিয়েটা উনি দেখা যায় যে এক যাকে পছন্দ করেছে বিয়ে করতে গেছে হয়তো করছে বাট তাদের ছেলে মেয়ে হয় নাই আলটিমেটলি তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তো বিয়েটা কেন সফলতা পায়নি সেটা একটু বলি হার্ডির প্রথম যে লাভ ইন্টারেস্ট ছিল উনি সেই মহিলা একজন লয়ার আইনজীবীর মেয়ে ছিলেন তো স্বভাবতই একজন লয়ার বলবে যে নিচু ঘরের ছেলে ওয়ার্কিং ক্লাস লেবার ক্লাসের ছেলে তারা বিরোধিতা করেছে তো বিয়েটা হইলেও তাদের মানে সফ সুখী হয়নি পরেরটা সেটা সেটা অন্য ইয়া তো দাম্পত্য জীবনে সুখ পান নাই মোট কথা তো ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী কি ছিল যে বিয়ের আগে সম্পত্তি মেয়েরা সমান সমান অর্ধেক পাবে কিন্তু বিয়ের পরে সম্পত্তিগুলো সব পাবে স্বামী স্বামীর দখলে চলে যাবে যেটা প্রাইড অ্যান্ড প্রেজিডিস আমরা দেখিয়েছিলাম তো সব ধরনের অধিকার স্বামীর উপরে চলে যাবে আইন অনুযায়ী কারণ দেখিয়ে স্ত্রীদের মারধরও করতে পারতেন স্বামীরা এর চেয়ে অমানবিক আর এই যে সতীদাহ প্রথার মতো মানে খারাপ আমি বলবো আর কি ডিভোর্সের ক্ষেত্রে ছিল কড়াকড়ি আইন তুমি ডিভোর্স দিবা স্ত্রীর অ্যাডালটারি বা পরকিয়া প্রমাণ করে তারপরে তুমি ডিভোর্স দিবা তার আগে পারবা না তো সেটাও একটা জটিল এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই সেটা ইয়া করা তো সেটার জন্য সহজ এবং সেক্ষেত্রে একটা সহজ সমাধান কী ছিল স্ত্রীদেরকে বেঁচেই দেওয়া তাহলে বোঝেন সমাজের অবস্থাটা ম্যারেজ ম্যারেজ ল ডিভোর্স ল এত খারাপ সেই ভিক্টোরিয়ানে যে বিয়ে ওয়াইফদেরকে বিয়ে করে মানে মানে বেঁচে দেওয়া হতো তো মেয়র অফ ক্যাস্টার ব্রিজ হ্যাট উপন্যাসের কথা বলেছিলাম এখানে উনি এটাই দেখাইছেন যে কীভাবে এক বউ বেঁচে 
আমার যেরকম আকামকু কাম করছে পুরুষরা সেটা দেখাইছে তো উপন্যাসে মাইকেল হেনচার্ড তার বউকে নিলামে বিক্রি করে দেয় এই উপন্যাসে মেয়র অফ ক্যাস্টার ব্রিজে অবশ্য গুড লাক মানে থ্যাঙ্ক গড হার্ডির যে জীবদ্দাস উনি বেঁচে থাকতেই উনিশশো সালে এই জঘন্য প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায় এটা তো হার্ডির কাছে আধুনিক ইংলিশ সাহিত্য মডার্ন ইংলিশ লিটারেচার অন্যান্যভাবে ঋণী সেটা কীরকম ভার্জিনিয়া উলফ আমরা নাম শুনেছি জানেন কি না জানি না কিন্তু জানতে হবে এগুলো হলো উল্লেখযোগ্য নাম মডার্ন লিটারেচারে ভার্জিনিয়া উলফ আছে ডি এইচ লরেন্স আছে রবার্ট গ্রেভস আছে এরকম যে খ্যাতনামা যে রাইটাররা ফেমাস রাইটাররা লিটারেচার যারা লিখেছেন সাহিত্য লিখেছেন তাদের গর্ব উপন্যাস হার্ডি দ্বারা প্রভাবিত ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে তো ওর একইভাবে রবার্ট ফ্রস্ট ইনি একজন উপন্যাসিক এজরা পাউন্ড ডিলান টমাস ওনাদের মতো অনেক বিখ্যাত কবি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত আর টমাস হার্ডি কিন্তু শুধু ঔপন্যাসিক না উনি কবিও কবিতাও লিখেছেন তো হার্ডি সম্পর্কে ডিনাল ডিলান টমাসের বক্তব্য ছিল ওয়ান কুড নেভার রাইট আ পোম ডোমিনেট বাই টাইম অ্যাজ হার্ডি কুড সময়ের সাথে রিলেটেড কোনো কবিতা এত সুন্দরভাবে মানে টমাস হার্ডির মতো আর কেউ লিখতে পারে না এটা ডিলান টমাস বলেছেন আঠারোশো আটানব্বই থেকে উনিশশো সালের মধ্যে হার্ডি প্রায় নয়শো কবিতা প্রকাশ করেছেন আঠারোশো আটানব্বই থেকে উনিশশো আটাশ অলমোস্ট থার্টি ইয়ার্স তিরিশ বছরে এরকম নয়শো কবিতা প্রকাশ করেছেন এই বিপুল সংখ্যক কবিতার মধ্য দিয়েও তিনি কবি হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যে অন্যতম উচ্চতায় উনি হাইটে ওনাকে নিয়ে গিয়েছে তো তো আমরা একটা উপন্যাস সম্পদ ধরে তার সাহিত্যিক যে টেন লিটারারি যে টেন্ডেন্সি এবং কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে জানতে পারি আইডিয়া করা যায় যে ওই সময় তার সময় কি ছিল সমাজে যে যেরকম আমরা বিয়ের ব্যাপারটা আমরা দেখতে পেরেছি মেয়র অফ ক্যাস্টার বিয়ে তো এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে টেস অফ দ্য ডারবার ভেলসকে উপন্যাসটাতে টেস নামে চলচ্চিত্র টেস নামে একটা মুভিও বানানো হয়েছে যেটা বানিয়েছেন বিখ্যাত পরিচালক রোমান পোলোনস্কি রোমান পোলোনস্কি উনিশশো উনসত্তর সালে এই ছবিটা বানান ছয়টা ক্যাটাগরিতে অস্কারের মনোনয়ন পেয়ে শেষমেশ তিনটাতে অস্কার জিতেও নিয়েছে টেস অফ দ্য ডার্বার এবং রোমান পোলোনস্কি উনিও আর একজন বিখ্যাত মানুষ উনিও কিন্তু একজন অস্কার জয়ী পরিচালক কিন্তু ওনার ইয়াটা হলো বিখ্যাত না কুখ্যাত ওনার হয়তো রেপ কেসে উনি পরবর্তীতে তার ইয়াটা ক্ষমতা ইয়াটা চলে যায় রেপুটেশনটা চলে যায় সো মোটামুটি দ্যাটস দ্য আই মিন ওভারঅল এটা হলো টমাস হার্ডির ব্যাপারটা আর টেস অফ দ্য ডার্বার কি ছিল না ছিল এই ইয়ারগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে থার্সডেতে পড়ব ইনশাল্লাহ